हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सी बी में सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जो है वीडियो सुपर सेशन चल रहा है वह बिहार पुलिस के लिए बर्दी मेरी शान बस हो जाते यार तो उसी के कड़ी में अभी दो तीन दिन से कुछ अर्जेंट वर्क होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था लेकिन अब फिर लगातार मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा प्रतिदिन वो भी दोपहर के बारह बजे आज लेकिन आज का जो सेशन है उसमें आप लोग थंबनेल देख के पता कर चुके होंगे कि आज जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं और वह है 2017 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था देखिएगा तो एकदम लाजवाब क्वेश्चन उसमें मिले थे लेकिन इस बार थोड़ा सा हो सकता है कि लेवल बढ़ जाए तो उसी के अनुसार मैं भी थोड़ा लेवल को इंक्रीज करके ही जैसा आप पोलिटिकल जो मैं आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें पोलिटिकल थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके ही उसमें वीडियो डाला गया लेकिन अगर वो क्वेश्चन देखिएगा दो में जो पूछा गया था तो उसका लेवल एकदम डाउन था तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था जैसा कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं यहाँ से लिखा हुआ है यहाँ से देख सकते हैं कि सहसव शब्द कौन सा संज्ञा पद है सहसव सहसव शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा पद है क्या वो जातिवाचक है व्यक्तिवाचक है या भाववाचक तो इसका आंसर भाववाचक हो जाएगा सहसव शब्द जो है वो भाववाचक है चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए दूसरा क्वेश्चन ये था कि हीरा कुंड नदी परियोजना किस नदी पे है हीरा कुंड नदी परियोजना जो है वह किस नदी पे है तो आइए आप देख सकते हैं बहुत फेमस फेमस क्वेश्चन यहाँ से दिए गए थे चलिए मैं आप लोगों को आंसर सबका बताते चलता तो बात की जाए हीरा कुंड जो परियोजना है वह किस नदी पे है तो इसका करेक्ट आंसर महानदी हो जाएगा जो कि शायद कन्फर्म उड़ीसा में ही है तो महानदी पर यह है हीरा कुंड नदी परियोजना किस नदी पर है तो महानदी जो है उड़ीसा से भी बिलोंग करता है तो इसका आंसर हीरा कुंड बांध हो जाएगा हीरा कुंड जो है वह महानदी पर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जैसा कि आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा कौन बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण है कौन जो है बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण है क्या लकड़ी गोबर कोयला या परमाणु ऊर्जा तो जो परमाणु ऊर्जा होता है वह बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण नहीं होते बायोगैस में आपका लकड़ी आ जाएगा गोबर आ जाएगा कोयला आ जाएगा लेकिन परमाणु ऊर्जा जो है वह रासायनिक ऊर्जा के तौर पे आता है एटॉमिक एनर्जी जो होता है तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कर्क रेखा निम्न किस राज्यों से हो नहीं गुजरती है कर्क रेखा जो है किस राज्यों से नहीं गुजरती क्या और राजस्थान से नहीं गुजरती त्रिपुरा छत्तीसगढ़ या ओडिशा तो एक ट्रिक आता है गमछी झार मित्र पर तो गमछी झार गमछी झार मित्र पर जो ट्रिक होता है तो उसमें एट स्टेट आते हैं जिससे कि कर्क रेखा जो होता है वह गुजरती है तो इसमें से इसका आंसर ओडिशा हो जाएगा ओडिशा ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है फिर क्वेश्चन ये था किलोवाट घंटा जो है किसका इकाई है किलोवाट घंटा किसका इकाई है क्या यह त्वरण का है क्या वह ऊर्जा का है क्या वह समय का है या क्या वह शक्ति का है तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऊर्जा हो जाएगा किलो घंटा जो है किसकी इकाई है तो वह ऊर्जा की इकाई होती है नेक्स्ट क्वेश्चन ये था भारत में पहला रेल टर्मिनल कौन सा था भारत में पहला रेल टर्मिनल कौन सा था भारत में पहला रेल टर्मिनल कौन सा था क्या वह बांद्रा या बोरी बंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो था वह भारत में पहला रेल टर्मिनल था तो अगर आप लोगों से मेरा वीडियो समझ में आ रहा है मज़ा आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम तो लगता ही है ये स्वाभाविक बात है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लड़वा जो है लड़वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है वह वृद्धि कार्यांतरण दोनों या इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर कार्यांतरण हो जाएगा जैसे लड़वा जो होता है उसी से मच्छर निकलते हैं तो उसका वृद्धि करना वो कार्यांतरण के कारण ही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये था बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन दो में पूछा था इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो थे ये क्वेश्चन गलत करके आए थे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म का धर्म बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे क्या वो महावीर थे गुरु नानक थे गौतम बुद्ध थे या कबीर थे तो इसका आंसर जो होगा वो गौतम बुद्ध हो जाएगा तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे गौतम बुद्ध थे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सा संगठन बनाया क्या न्यायालय न्यायालय तो पहले से था नौकरशाही भी था सीबीआई भी पहले से था लेकिन केंद्रीय सतकर्ता आयोग मतलब सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वह जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वह भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है तो को नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा क्या कोयला से प्राप्त होता है देख सकते क्या कोयला क्या
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र वन जो होते हैं वो भौतिक संसाधन होते हैं वन नेचुरल सोर्सेस होते हैं तो क्या वो प्रयोग प्रयोगात्मक हो जाएगा राजनीतिक हो जाएगा थीमेटिक या भौतिक तो इसका आंसर भौतिक हो जाएगा वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को भौतिक कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आर्यभट्ट कौन था आर्यभट्ट कौन थे क्या वो राजनीतिक थे या खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे तो उसका आंसर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हो जाएगा अगला क्वेश्चन ये था थर्टी नंबर क्वेश्चन आप जब यहाँ से देखिएगा तो क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि एम एम बाई टू माइनस टू इक्वल टू सिक्स था तो एम का वैल्यू क्या होगा इक्वल टू टू तो ये माइनस टू जब सिक्स के इधर आएगा इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस में एट हो जाएगा और एम बाई टू इक्वल टू जब आपका एट आए तो एम का वैल्यू जो होगा वह सिक्सटीन हो जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन उस टाइम में पूछे गए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया था अधिकरण कारक का चिन्ह किससे होता है अधिकरण कारक का चिन्ह ये कारक जो चैप्टर होता है उसमें दिया हुआ है वह मे पे सब हो जा मे पे पर अधिकरण मे पे पर हो जाता है तो इसका आंसर ये हो जाएगा बहुत लाजवाब क्वेश्चन आए थे उस टाइम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया था यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो आपको पता है कि जो मास होता है एटॉमिक मास में से यदि एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाता है तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाते हैं तो 32 में से जब 16 को माइनस कीजिएगा तो इसका एम आंसर सोलह आ जाएगा जो कि पता चल जाएगा इतना देख सकते हैं कितना लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया था उस एग्जाम में लेकिन इस बार का थोड़ा सा लेवल जो होगा वो टॉप होगा ये तो फिक्स ही है उस टाइम टेंथ पे था लेकिन आज ट्वेल्थ बेसिक पे किए गए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स ही ट्रेवल्स कार फिल इन द ब्लैंक्स ही ट्रेवल्स कार तो देखिए ट्रेवल्स के साथ क्या आए क्या एट ऑन विथ बाई तो वो कार से ट्रेवल कर रहा था कार के उधर तो ट्रेवल बाई इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था भारत में रबर का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य भारत में रबर का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन है क्या वो जम्मू कश्मीर था बिहार था केरल या राजस्थान तो अगर हम बात करें रबर तो रबर जो होता है वो आपके साउथ में पाए जाते हैं ज्यादा कर वहीं सबसे ज्यादा इसकी उत्पादन की जाती है साल में तो इसका आंसर केरल हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा को वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है यह किसने कहा था परमाणु के केंद्र जैसे आपको पता होगा कि जो हम लोग का एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है एक प्रोटोन पाया जाता है और न्यूट्रॉन एक नहीं पाया जाता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इस पर चक्कर लगाते हैं तो यही क्वेश्चन बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं आप सोचिएगा ऐसे ट्वेल्व में पढ़ने को था तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो घूमता है और काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए तो फिर ये लगातार घूमता है तो एनर्जी लॉस क्यों नहीं होता है तो उसके बारे में किसने बताया था तो बहुत ने बताया था इसका आंसर बहुत हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था राजनीति किसी धर्म से अलग नहीं हो सकती या किसने कहा राजनीति जो है वो तो किसी धर्म से अलग नहीं हो सकती तो भारत के एक महान व्यक्ति ने कहे थे वो महात्मा गांधी राजनीति जो है किसी धर्म से अलग नहीं हो सकती या किसने कहा था तो इसका आंसर संभव था महात्मा गांधी हो जाएगा तो राजनीति राजनीति किसी धर्म से अलग नहीं होगी इसका आंसर जो होगा आप देख सकते हैं यहाँ से महात्मा गांधी ही इसका आंसर होगा आज भी देख सकते हैं राजनीति ही हो रही है राजनीति केवल धर्म के नाम पे हो रही तो वही महात्मा गांधी उस टाइम में बोल चुके थे कि राजनीति किसी धर्म से अलग नहीं हो सकती धर्म होगा जहाँ पे वहाँ पे राजनीति जरूर होगी नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है तो वह नागरिकों के प्रति जो आप देख जैसे लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जैसे एम हो गए एम हो गए तो एम जो होता है वह लोगों के प्रति उनको जवाब देना पड़ता है अगर लोग उनसे पूछते हैं कि आप बताइए क्या काम किए नहीं काम किए होंगे तो उनको इलेक्शन नहीं दे अगले इलेक्शन में वोट नहीं दिया जाएगा तो ये जो होता है उनका जवाब दे ही पड़ता है किसके प्रति नागरिकों के प्रति क्योंकि नागरिक जो होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के उसे दे लिए जो पार्लियामेंट है या भी अगर आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो वहाँ पे उनको भेजा जाता है ताकि वे आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकें आप लोगों की समस्याओं के जाकर वहाँ पे उठाएं और बोले कि मेरे एरिया में ये चीज़ हो रहा है उसको आप लोग करें क्योंकि नरेंद्र मोदी तो हर एक एरिया में घूम घूम तो नहीं सकती या कोई भी सरकार है तो हर एक एरिया में नहीं घूम सकते तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं यह हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन ये था भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या होता है जैसा हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था देखा जाए इंडियन इकोनॉमिक तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन के काम होती है और संभवतः राजमार्ग से ही किया जाता है तो इसका आंसर राजमार्ग हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से होते हैं तो अमेरिका ब्रिटेन चाइना फ्रांस एंड रशिया हुआ करते हैं तो आज के लिए इतना ही वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आगे के क्वेश्चन कराऊंगा तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी फायदा हो बहुत सारे बच्चे देख पाए तो धन्यवाद और साथ में ही आप लोग को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं